बिस्मिल्लाहिम बैंक जरा कैरियर करते इच्छुक आजकल भिडियो मूलत तरज तरह सबा के एयर स्टाडियम पक्ष स्वागत जाना चीज आजकल भिडियोते कथा बोल बैंक विभिन्न बैंक भाइबा प्रस्तुति नहीं तुम्हारा जो आजकल भिडियो सम्पूर्ण देखो से क्षेत्र में जानते पर बैंक आसले की धरण प्रश्न कराए एर पोशाक प्रयोजन कागजपत सह एकदम विस्तारित तो खुटिनाटी सम्पर्क कथा बोलो तो शुरू करार आगे तुम्हारे बोलो जरा एखो हमार चल के सबसक्राइब करो नहीं तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नहींवा और जेको आपडेट पे अर्थात एयर स्टाडी होमर सकल धरण आपडेट पे पशे थका जो बेलैकन आटे नोटिफिकेशन अन करवा तो शुरू करते आजकल आलोचना शुरूते ही बैंक भाइार क्षेत्र में क्यों कागजपत्र तुम्हें संगे रखते हैं से एक बर्णना करब से हे लिखित तो परीक्षार प्रवेश पत्र अर्थात तुम्हें जे बैंक के भाइबा परीक्षा दीवा से लिखित तो परीक्षा है लिखित तो परीक्षार क्षेत्र में तुम्हें जो प्रवेश पत्र देवा से प्रवेश पत्र संगे रखते हैं इरपर से सकल सनदे मूल कपि और सत्यायित फटोकपि तुम्हें दुधर क्यों रखते हैं अर्थात ओरिजिनल सार्टिफिकेट और से संगे तरह फटोकपि ये अवश्य सत्यायित होते हैं नम्बर पत्र सत्यायित फटोकपि जदिव नम्बर पत्र सत्यायित फटोकपि सब समय चाय ये जो चाय से क्षेत्र में तुम्हें संगे रखते जतियों परिचय पत्र सत्यायित फटोकपि स्थानीय चेयरमैन काउंसिलर कर प्रदत्त जतियों सनदे सत्यायित फटोकपि और मूल कपि अर्थात ये विषय क्योंकि अनेक समय बैंक भाइार क्षेत्र ये चे थे ये तुम्हारे अवश्य संगे रखा उचित छवि लागे तुम्हार चार कपि दुई कपि तो तुम मिनिमाम चार कपि छवि सत्यायित संगे रखते पर कागजपत्र जो चाय अर्थात कागजपत्र कथा बोल एगू छाड़ाओ जदि को कागजपत्र चे थे तेल तुम्हें से कागजपत्र संगे नीते इरपर हे भाइाते तुम्हार जे सकल प्रश्न जिज्ञास है से सम्पर्क बोलो तब तरगे एक बैंक भाइार क्षेत्र तुम्हार जदि भाग्य खूब बस भलो ना मैक्सिमाम समय प्रश्नगू इंगलिशे तुम्हारे दुईर प्रस्तुति थका उचित अर्थात इंगलिशे जान अन्सार करते पर अन्सार करते दुईर प्रश्न दुईर प्रस्तुति तुम्हार थका उचित भाइार जो प्रश्नगूला है प्रश्नगू मूलत पाँचा कैटागर ते भाग करा जाए अर्थात ये पाँच धरण प्रश्न कर जमन हे कि व्यक्तिगत प्रश्न एरपर हे अर्थनीति विषय साधारण प्रश्न से संगे हे बैंक सम्पर्कित विभिन्न धरण प्रश्न एवं साम्प्रतिक साधारण ज्ञान एवं आकटा हे एडेमिक रिलेटेड प्रश्न तो पाँच श्रेणी प्रश्न मध्य की कि धरण प्रश्न कराई एक तुम्हारे से सम्पर्क धारणा देव व्यक्तिगत प्रश्न मध्य जगह आसे जमन हे इंट्रोडिउस एयर सेल्फ एर पर ह्वाट इज योर स्ट्रेंथ एंड उकनेस ह्वै शुड दिस बैंक हायर यू मूलतिगत प्रश्न क्षेत्र गुलाल प्रस्तुति रखते पर क्षेत्र में आशा कर व्यक्तिगत रिलेटेड जो प्रश्न जो कर तुम्हारा से प्रश्नगुल अन्सार दीते तुम्हारे आबो बोलते प्रश्नगू तुम्हारा दुईरण प्रस्तुति नहीं जावा बांगला तो अवश्य बोलते पर इंगलिस प्रस्तुति तुम्हारे थकते हैं कारण बैंक क्योंकि मैक्सिमाम समय इंगलिस प्रश्न कररपर अर्थनीति विषय जो प्रश्नगूला है से हे ह्वाट इज जिडीपी एंड जी एन पी एर पर ह्वाट इज इनफ्लेशन एंड डिफ्लेशन एर पर ह्वाट इज मनिटरि पलिसी एंड फिजिकल पलिसी एक्सपेन्शनारि एंड कन्ट्रैक्शनारि मनिटरि पलिसी एर से डेफिनेशन अफ डायरेक्ट एंड इनडाइरेक्ट टैक्स डेफिनेशन अफ बजेट सरप्लस एंड डेफिसिट बजेट बैलेंस अफ पेमेंट एंड बैलेंस अफ ट्रेड ह्वाट इज एक्सचेज रेट एर पर ह्वाट इज डिवेलुएशन तर ह्वाट इज प्राइमरि मार्केट सेकेंडरि मार्केट मनिटरि मार्केट और कैपिटल मार्केट ह्वाट इज शेयर प्राइमरि शेयर एंड सेकेंडरि शेयर तो यही प्रश्नगूल मूलत अर्थनीति रिलेटेड प्रश्न तुम्हारे एकदम कमन बोलते सब कमन पड़े तब मैक्सिमाम समय ये प्रश्नगूल मूलत करा तुम्हारा जो विषय प्रश्नगूर एक धारणा रखो से क्षेत्र में आशा करी बैंक प्रस्तुति तुम्हारा 
90% প্রশ্ন এখান থেকে কমন পাবা এরপর ব্যাংক সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলা সচরাচরই করা হয় তার মধ্যে আসছে হোয়াট ইজ ব্যাংক ব্যাংক নোট ব্যাংক ড্রাফট ওভার ড্রাফট এবং ক্লিয়ার হাউস এরপর আছে হোয়াট ইজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফিক্সড অ্যাকাউন্ট এন্ড সেভিং অ্যাকাউন্ট এরপর হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন জেনারেল ব্যাংকিং এন্ড ইসলামী ব্যাংকিং নাও হোয়াট ইজ ক্রস চেক এরপর হোয়াট ইজ দা ব্যাংক রেট এন্ড রেপো রেট এরপর হোয়াট ইজ সুইফট এন্ড এলআইবিওআর এরপর ডেফিনিশন অফ কল মানি এরপর হোয়াট ইজ এসএলআর এন্ড সিআরআর ডেফিনিশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক মার্চেন্ট মার্চেন্ট ব্যাংক রিটেইল ব্যাংকিং এন্ড অফশোর ব্যাংকিং এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং যে ব্যাংকে ভাইবা দেবা দেবে সেই ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ওই ব্যাংকগুলো সম্পর্কে তোমাকে ভালো ধারণা রাখতে হবে তুমি যে ব্যাংকটাতে ভাইবা দিতে যাচ্ছ সেই ব্যাংকের বিস্তারিত বিষয়টা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই ধারণা রাখতে হবে এরপরে আরো যে বিষয়গুলো তোমাকে জানতে হবে অর্থাৎ আমি যে প্রশ্নগুলো বললাম এই প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি তোমাকে আরো যে বিষয় জানতে হবে সেটার মধ্যে আছে তুমি যে সময় ভাইবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবা ওই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় কোনগুলা এটা হচ্ছে সরকারের বিশেষ করে সরকারের পজিটিভ যে বিষয়গুলা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাকে ধারণা রাখতে হবে এবং ওই সময়ে নিয়মিত পেপার পত্রিকার প্রতি তোমার খেয়াল রাখতে হবে কারণ পেপার পত্রিকায় যে আপডেট গুলা তোমরা পাবা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা রাখতে হবে এছাড়া যে সাবজেক্টে অনার্স বা মাস্টার্স করছো সেই সাবজেক্ট বা সেই বিষয়ের সম্পর্কে তোমাকে ভালো করে জানতে হবে এটা একটা বিষয় নিশ্চিত থাকো তুমি যেখানেই ভাইবা দাও না কেন তোমার নিজের বিষয় সম্পর্কে কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এই জন্য নিজের বিষয়ের যে মৌলিক বিষয় যেগুলো আছে অবশ্যই সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অবশ্যই তা জানতে হবে কারণ এইটা প্রশ্ন হবে না এটা কল্পনার বাহিরে যে প্রতিটা ভাই ভাই অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এই জন্য এই দুইটা বিষয় তোমাকে খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে এর পরে যে সব বিষয় তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে অর্থাৎ এই বিষয়গুলো তোমাকে অবশ্যই করা যাবে না সেটার মধ্যে হচ্ছে অনুমতি নিয়ে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে এবং ঢুকে সালাম বা নমস্কার অর্থাৎ তোমার নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী সালাম অথবা নমস্কার দিতে হবে ঢোকার পরে তুমি যে কাজটা করবা অনেক সময় আমরা করি কি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বসে যাই এই কাজটা কোনোভাবে করা যাবে না তোমাকে অবশ্যই বসতে বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যদি কোনো কারণে তারা বসতে না বলে সেক্ষেত্রে তুমি অনুমতি নিয়ে বসতে পারবা এরপর হচ্ছে ভয়েস তোমার পরিষ্কার থাকতে হবে অর্থাৎ অতি উচ্চ বা মৃদ স্বরে কথা বলা যাবে না তুমি অনেক লাউডলিও কথা বলবে না এবং অনেক নিচু স্বরও কথা বলবে না যেন উভয়ের একটা সামঞ্জস্য থাকে অর্থাৎ শ্রোতা যেন তোমার কথাটা শুনতে পারে যে ভাইবা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকবে ওনারা যেন ভাইবা বোর্ডে যারা থাকবেন তারা যেন তোমার কথাটা শুনতে পারে এইভাবে কথা বলতে হবে খুব বেশি জোরেও বলা যাবে না খুব বেশি আসতেও বলা যাবে না আত্মবিশ্বাসী তুমি যখন যে প্রশ্নের অ্যান্সার দিবা এটার কনফিডেন্সটা তোমার থাকা উচিত অর্থাৎ তুমি যদি বিষয়টা জানো সে সম্পর্কে তো তুমি অবশ্যই বলবা কিন্তু যদি না জানো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার এই প্রশ্নগুলাকে অ্যাভয়েড করা উচিত ছড়ি বলে এটাকে স্কিপ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তবে তুমি যে প্রশ্নটা পারবা ওই প্রশ্নটা মনে সন্দেহ নিয়ে কোনোভাবে অ্যান্সার করা যাবে না এরপর হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যখন যার সঙ্গে কথা বলবা তার কাছে তো আই কন্ট্যাক্ট অবশ্যই থাকবে এবং আরও যে সদস্যরা থাকবে তাদেরকেও একদম অ্যাভয়েড করা যাবে না তাদের দিকেও একটু চোখ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তোমার মুখে একটা হাসি লেগে থাকতে হবে অর্থাৎ মুখকে হাসি দিয়ে তুমি যদি যে তুমি খুব গম্ভীরভাবে কথা বলবা এই কাজটা যেন না হয় তোমার মুখে যেন একটু হালকা হাসি লেগে থাকে এরপর হচ্ছে কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি তুমি না জানো আমি একটু আগে যেটা বললাম সেক্ষেত্রে তুমি সরাসরি আমি পারি না এই না এটা না বলে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে জানা নেই স্যার বা জানি না স্যার বললেই এইটা সবচেয়ে ভালো অ্যান্সার এবং কোনোভাবেই তোমার তাদের সঙ্গে তর্ক করা যাবে না অর্থাৎ তুমি যে ভাইবা পুটে পরীক্ষা দেবা তারা যদি একটা বিষয় তুমি বুঝতে পারতো যে তারাই ভুল বলতেছে কিন্তু তোমার তারপরে এই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি তর্ক করার দরকার নেই তুমি দুই একবার তাদেরকে বলতে পারো যে এই স্যার এটা হতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই তর্ক করা যাবে না এরপর হচ্ছে ভাইবা যখন তোমার শেষ হবে অবশ্যই সালাম দিয়ে বের হতে হবে এবং আর একটু আমি এখানে কথা বলি নেই তোমাদের ঢোকার সময় এবং বের হওয়ার সময় এই দুই সময় কোনোভাবেই পায়ে শব্দ করা যাবে না অনেকেই কিন্তু এটা হয় এই অভ্যাসটা থাকে হাঁটার সময় জুতোয় খটখট শব্দ হয় অথবা তুমি যখন চেয়
তাদের সঙ্গে যখন কথা বললা কথা বলার সময় অনেক সময় করে কি যে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করে থাকে পায়ে শব্দ করতেছে বা হাতটা টেবিলের সঙ্গে শব্দ করতেছে এই ধরনের যে মুদ্রা দোষগুলো যাদের আছে এগুলোকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে মুদ্রা দোষ আমি এই যে একটু আগেই যেটা বললাম যে মুদ্রা দোষ তোমার অ্যাভয়েড করতে হবে অর্থাৎ কোনোভাবেই এই অভ্যাসগুলা করা যাবে না যেমন অনেকেই করে কি কথা বলার সময় হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা বলতে হয় কিন্তু এই কাজটা ভাইবা বোর্ডে এই কাজটা কোনোভাবেই তোমরা করবা না তুমি যে কাগজপত্র নিয়ে যাবা অর্থাৎ ভাইবা বোর্ডে যে কাগজপত্র আমি প্রথমে যে কাগজপত্র গুলোর কথা বললাম এই কাগজপত্র গুলো অবশ্যই আগের দিন গুছিয়ে রাখবা কারণ অনেক সময় সকালবেলা এটা সমস্যা হয়ে যাও সকল কাগজপত্র কথা মনে থাকে না এই জন্য আগের দিন যদি তুমি কাগজপত্র গুলো গুছাই রাখো তাহলে আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না হওয়ারই কথা এরপরে পোশাক সম্পর্কে আমরা এবার একটু কথা বলবো ছেলেদের যে পোশাক পড়তে হবে ছেলেরা সব অবশ্যই ফুল হাতা শার্ট পড়তে হবে এবং আমি যতগুলা ভাইবা ফেস করেছি বা আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু বলি ম্যাক্সিমাম যাদেরকে দেখেছি বা আমি নিজেও এই কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে সাদা রঙের শার্ট এই শার্টটাই আমার মনে হয় সবচেয়ে পারফেক্ট তবে তোমরা চাইলে অন্য রঙের পড়তে পারো কিন্তু সেই কালারটা অবশ্যই তোমার হালকা কালারের হতে হবে এটা খুব বেশি রং সঙ্গে হওয়া যাবে না ফর্মাল প্যান্ট পড়তে হবে এবং সাদা রঙের শার্টের সঙ্গে যারা সাদা শার্ট পরবা তারা অবশ্যই কালো প্যান্টটাই মনে হয় সবচেয়ে ভালো মানানসই তো তোমরা চাইলে এই সাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট এটা পড়তে পারো তবে প্যান্টটা অবশ্যই ফর্মাল হতে হবে এখানে জিন্স বা গ্যাবারি এই ধরনের প্যান্ট অ্যালাউ করা হবে না গরম যদি হয় সেক্ষেত্রে তোমার কোট না পরাটাই উত্তম তবে যদি তুমি শীতকালে ভাই বাদাও সেক্ষেত্রে চাইলে কোট পড়তে পারো কিন্তু কোট পড়লে অবশ্যই তোমাকে কোটের সঙ্গে মানানসই একটা ট্রাই পড়তে হবে ফর্মাল শু পরবা অর্থাৎ এখানে কোনো ধরনের লোফার বা অন্য অন্য যে শু গুলো পাওয়া যায় এইগুলো পরা যাবে না অবশ্যই চেষ্টা করবা যে এখানে ফর্মাল শু পরার জন্য আর কোমরের বেল্ট এবং সুর কালার এই দুটা অবশ্যই মেশিন থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি কালো রঙের শু পরো সেক্ষেত্রে অবশ্যই বেল্ট তোমার কালো রঙের হবে আর তুমি যদি অন্য রঙের শু পরো বিশেষ করে চকলেট কালারের শু পরো সেক্ষেত্রে তোমার বেল্ট হবে অবশ্যই চকলেট কালারের মাথার চুল এটা তুমি দুই তিন দিন আগেই সেটে ছোট করে নিবা কারণ সেই দিন যদি চুল কাটাও সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় একটু চেহারাটাকে অড দেখা যায় এই জন্য আমার মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে দুই তিন দিন আগে চুল কাটানো দাড়ি যদি কারো যদি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তুমি দাঁড়িয়ে রাখবো কোনো সমস্যা নেই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রাখতেই পারো কিন্তু তোমার যদি ধর্মীয় উদ্দেশ্য না থাকে সেক্ষেত্রে এই যে স্টাইলিশ বিভিন্ন দাড়ি এই দাড়িগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করা উচিত তাদের অবশ্যই শেপ করা উত্তম শেপ করে যাওয়া তাদের ভাইবা পরীক্ষাটা ভাইবার আগে অবশ্যই তাদের একটা শেপ করে নেওয়া উচিত এরপরে ছেলেদের পোশাকের আমি এখানে একটা নমুনা দেখাইছি দেখো এখানে প্রথম যে পোশাকটা আছে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট এটাতে কোনো ঝামেলা নেই আর দ্বিতীয় নম্বর পোশাকটা আমি ক্রস চিহ্ন দিছি দেখো এখানে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু এই হাতাটা গুটানো আছে এবং এখানে সে একটা লোফার জাতীয় জুতো পড়েছে আর তৃতীয় নম্বরটা তো জিন্স প্যান্ট পড়ছে এবং হাতা গুটানো আছে এটাতে অনেকগুলো ঝামেলা আছে তো দ্বিত প্রথমটা একদম পারফেক্ট এরকম পোশাক পড়লে আমার মনে হয় আহ আর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আর মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শাড়ি অথবা থ্রি পিস মেয়েরা উভয়ে পড়তে পারে তবে বিভিন্ন সময় ভাইবা পরীক্ষাগুলাতে আমার মনে হয় শাড়ি পরাটাই সবচেয়ে উত্তম এরপর হচ্ছে শাড়ি অথবা থ্রি পিস এর কালার অবশ্যই না হালকা হতে হবে খুব বেশি গর্জিয়াস হওয়া যাবে না কেউ যদি থ্রি পিস পড়তে চায় বা শাড়ি পড়তে চায় যেটাই পরো না কেন তোমার এই কালারটা অবশ্যই একটা মানানসই হালকা রঙের কালার হওয়াটা হতে হবে এরপর হাতে অবশ্যই ঘড়ি পরবা মেয়েরা এবং নেইল পলিশ ব্যবহার না করাটা উচিত বা উত্তম আমি এটা লেখেছি কিন্তু আমি বলবো এটা না করাটা উচিত নেইল পলিশ ব্যবহার করা এটা ওই ভাই বাবুটা খুব পজিটিভ ভাবে তোমার দেখবে না শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে তোমরা কানের দুল পড়তে পারো শাড়ি অথবা থ্রি পিস এর সাথে মানানসই জুতা পড়তে হবে এই মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকে হিজাব পরার একটা ইয়া আছে কেউ যদি হিজাব পড়তে চাও হিজাবটা এখানে খুব বেশি বাধা হবে না তবে তোমার অবশ্যই মুখ খোলা রাখতে হবে কোনোভাবেই হিজাব এমন হবে না যে তুমি মুখ পুরাটা ঢেকে রাখতে গেছো এটা কিন্তু ভাইবা বোর্ড অ্যালাউ করা হবে না তুমি যদি হিজাব করতে চাও সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার মুখ খোলা রাখতে হবে আমি এখানে মেয়েদের পোশাকের কয়েকটা নমুনা দিয়েছি দেখো এটা যদিও মডেল স্টাইলে দাঁড়াইছে এরকম করে তোমরা দাঁড়াবো না এই এইটা এই শাড়ি পরা যায় অথবা এই এই এগুলো কিন্তু তোমরা চাইলে পড়তে পারো যেমন শাড়ির উপরে শীতকাল হলে কোট পড়তে পারো এই এই পোশাকগুলো কিন্তু ঠিক আছে তবে এ
এই পোশাকগুলো কোনোভাবে এলাউ করা হবে না তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এর পরেও যদি এই ভাইবা সম্পর্কে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তো অবশ্যই তোমরা কমেন্টস বক্সে জানাবা এবং যারা আমার ভিডিওটা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছো তারা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করবা এবং ইউটিউব থেকে দেখলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা সবাই ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাই